পাক ভারত সীমান্তে সংঘর্ষ দুই ভারতীয় সেনার মৃত্যু শনিবার ভারতীয় সেনা কর্মকর্তাদের বরাতে হিন্দুস্তান টাইমসের খবরে বলা হয় বারামুল্লার কাছে নিয়ন্ত্রণ রেখায় যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘন করেছিল পাকিস্তানি সেনারা সেই ঘটনায় আহত দুই জওয়ানের মৃত্যু হয়েছে একজন প্রতিরক্ষা মুখপাত্র সংবাদ মাধ্যমটিকে বলেন পহেলা মে রামপুর সেক্টরে বিনা প্ররোচনায় পাক সেনারা যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘন করে দুর্ভাগ্যবশত এতে দুই আহত জওয়ান মারা গিয়েছেন প্রতিরক্ষা মুখপাত্র রাজেশ কালিয়া জানান নিয়ন্ত্রণ রেখা বরাবর রামপুর সেক্টরের কাছে দুপুর সাড়ে তিনটার দিকে বিনা প্ররোচনায় যুদ্ধবিরতি চুক্তি লঙ্ঘন করেছে পাকিস্তানি সেনারা সেই ঘটনায় তিন ভারতীয় জওয়ান আহত হন ভারতীয় সেনারাও এই হামলার পাল্টা জবাব দেয় এর আগে পুঞ্চ জেলায় নিয়ন্ত্রণ রেখায় দুই দেশের সেনাদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছিল ভারতীয় বাহিনীর অভিযোগ চলতি বছরে এখন পর্যন্ত চোদ্দোশো বার যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘন করেছে পাকিস্তান গত বছর সেই সংখ্যাটি ছিল তিন হাজার একশো সালে যা ছিল এক সৌদিতে নতুন সব ধরনের ওয়ার্ক ভিসা বাতিল হুমকিতে বাংলাদেশ সৌদি আরবে বেসরকারি খাতে নতুন সব ধরনের ওয়ার্ক ভিসা বাতিলের সিদ্ধান্তে ভয়াবহ হুমকিতে পড়তে যাচ্ছে বাংলাদেশের জনশক্তি রপ্তানি আন্তর্জাতিক বিমান চলাচল বন্ধ থাকার কারণে স্ট্যাম্প হওয়া সব ওয়ার্ক ভিসা বাতিল করে ফি ফেরত দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে দেশটি করোনা ভাইরাসের কারণে মধ্যপ্রাচ্যের তেল সমৃদ্ধ দেশ সৌদি আরবের তেল বিক্রি এবং মূল্য কমে যাওয়ায় সৌদির অর্থনীতি প্রায় স্থবির হয়ে পড়েছে এই পরিস্থিতিতে মার্চের আঠারো তারিখ থেকে পাসপোর্টে স্ট্যাম্প হওয়া প্রাইভেট খাতের সব ধরনের ওয়ার্ক ভিসা বাতিল করে এর ফি ফেরত দেয়া হবে বলে ঘোষণা দিয়েছে সৌদি সরকার আর এতেই বাংলাদেশ থেকে প্রায় লক্ষাধিক কর্মীর সৌদিতে যাওয়া অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে যদিও দেশটিতে বর্তমানে যারা কর্মরত আছেন তাদের বিষয়ে এখনও কিছু জানায়নি সৌদি সরকার এ কারণে চলমান পরিস্থিতি এবং ভবিষ্যৎ নিয়ে শঙ্কা দেখা দিয়েছে প্রবাসীদের মনে পুরো বিশ্বের মতোই করোনা প্রাদুর্ভাবের প্রভাব পড়েছে সৌদি আরবেও পাসপোর্টে স্ট্যাম্প হওয়া প্রাইভেট খাতের সব ধরনের ওয়ার্ক ভিসার জন্য তারা সামান্য কিছু টাকা প্রদান করবেন এবং ভিসা বাতিল করবেন সৌদিতে অভিবাসন ও জনশক্তি রপ্তানির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অভিবাসন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার আরিফুর রহমান এর মতে দেশটিতে থাকা বাইশ লক্ষাধিক বাংলাদেশি কর্মীর কিছু অংশ ফেরত গেলেও বাংলাদেশের রেমিটেন্স খাত ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে তবে করোনায় দেশটির অর্থনীতি কতটুকু ক্ষতিগ্রস্ত হলো তার ওপরেই সব কিছু নির্ভর করবে বিক্রি হবে চাঁদের পাথর দাম কত জানেন চাঁদ থেকে খসে পৃথিবীতে এসে পড়া এক টুকরো পাথর বিক্রির ঘোষণা দেওয়া হয়েছে আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যম সিএনএন জানিয়েছে এ পাথরের ওজন তিরিশ পাউন্ড বা সাড়ে তেরো কেজি বিজ্ঞানীরা এর নাম দিয়েছেন এনডাব্লিউ এ ওয়ান টু সিক্স নাইন ওয়ান চাঁদ থেকে পাওয়া পাথরগুলোর মধ্যে এটি পঞ্চম বৃহত্তম লন্ডনের ক্রিস্টি নিলাম হাউসে বিক্রি হচ্ছে এই দুর্লভ বস্তু তবে পাথরটি নিলামে বিক্রি হচ্ছে না এর নির্ধারিত মূল্য ধরা হয়েছে পঁচিশ লাখ মার্কিন ডলার যা বাংলাদেশি মুদ্রার প্রায় একুশ কোটি দশ লাখ টাকা এই মূল্য দিয়ে যে কেউ এক টুকরো চাঁদকে নিজের ঘরে রেখে দিতে পারবেন এ বিষয়ে ক্রিস্টি সায়েন্স অ্যান্ড ন্যাচারাল হিস্ট্রি বিভাগের প্রধান জেমস বলেন বিরল এক ঘটনায় পাথরটি পৃথিবীবাসীর কাছে এসে পৌঁছেছে চাঁদের বিশ্বমানের নমুনা সংগ্রহের এটি একটি অসাধারণ সুযোগ চাঁদের ওপর উল্কাপাতের ফলে দুই বছর আগে পাথরটি কমপক্ষে দুই লাখ উনচল্লিশ হাজার মাইল পাড়ি দিয়ে সাহারা মরুভূমিতে পড়ে এটি অনেকটা ফুটবলের আকার উনিশশো সালে অ্যাপোলো সিক্সটিনে নভচারীদের আনা চাঁদের পাথর বিগ মুলির ওজন ছিল ছাব্বিশ পাউন্ড বা এগারো দশমিক সাত কেজি এনডাব্লিউ এ ওয়ান টু সিক্স নাইন ওয়ান তার চেয়েও বড় পাক ভারত পরমাণু কর্মসূচি আন্তর্জাতিক আইন ফাঁকি দিয়ে যোগান আসে বিদেশ থেকে পাক ভারত পরমাণু কর্মসূচির জন্য প্রয়োজনীয় উপাদানে যোগান আসছে বিদেশ থেকে আন্তর্জাতিক আইনের নানা ফাঁক ফোঁকর দিয়ে শত শত বিদেশি কোম্পানি দেশ দুটোতে পরমাণু পণ্যের যোগান অব্যাহত রেখেছে মার্কিন ভিত্তিক গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর অ্যাডভান্স ডিফেন্স স্টাডিজ বা সি ফোর এডিএস এর প্রতিবেদনে এই তথ্য উঠে এসেছে পরমাণু কর্মসূচির ক্ষেত্রে ভারতের তুলনায় পাকিস্তান আন্তর্জাতিক কঠোর কড়াকড়ির মুখে রয়েছে দেশটিতে পরমাণু পণ্য সরবরাহে জড়িত সন্দেহভাজন একশো তেরোটি বিদেশি সরবরাহকারীকে চিহ্নিত করেছে আমেরিকা এবং জাপান এর বাইরে আরও ছেচল্লিশটি সরবরাহকারীকে চিহ্নিত করেছে সি ফোর এডিএস এদের অনেকগুলোই বিশ্ব বাণিজ্যের কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত হংকং সিঙ্গাপুর এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতে অবস্থিত পরমাণু কর্মসূচির ক্ষেত্রে পাকিস্তানের তুলনায় অনেক বেশি সুবিধাজনক অবস্থানে রয়েছে ভারত 
আন্তর্জাতিক বাজার থেকে পরমাণু প্রযুক্তি কেনার ছাড় দেয়া হয়েছে দেশটিতে সবগুলো না হলে কিছু কিছু পরমাণু স্থাপনা আন্তর্জাতিক আণবিক শক্তি সংস্থা বা আইএইএ কে পরিদর্শনের অনুমতিও দেয় ভারত সি ফোর এডিএস এর প্রতিবেদন অনুযায়ী দুশো বাইশটি কোম্পানি ভারতের পরমাণু স্থাপনাগুলোর সঙ্গে বাণিজ্য করছে আর এগুলোর ওপর আইএই এর কোনো নজরদারি নেই এর মধ্যে ছিয়াশিটি কোম্পানি ভারতের একাধিক পরমাণু স্থাপনার সঙ্গে বাণিজ্য চালিয়ে যাচ্ছে পাকিস্তান ও ভারত কেউই এনপিটি সই করেনি তাই তাদের সব পরমাণু স্থাপনার জন্য আইএই এর নজরদারির বাধ্যতামূলক নয় তবে এই প্রতিবেদনে ভারতের পরমাণু কর্মসূচির বিষয়ে আরও গভীরভাবে ক্ষতিয়ে দেখার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করা হয়েছে এতে বলা হয়েছে কোনো পরমাণু পণ্য সামরিক ব্যবস্থায় যাচ্ছে না তার মানে এই নয় যে শেষ পর্যন্ত ওই পণ্যের প্রক্রিয়া কেবল ওখানেই সীমাবদ্ধ থাকবে বিশ্বে পরমাণু বোমার মজুদ নিয়ে কাজ করছে অলাভজনক সংস্থা ফেডারেশন অফ আমেরিকান সায়েন্টিস্টের এই সংস্থার হিসাবে বলা হয়েছে পাকিস্তান ও ভারতের উভয় দেশের ভান্ডারে প্রায় দেড়শো পরমাণু বোমা রয়েছে মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন নিয়ে ট্রাম্পের দাবির জবাবে যা বলল চীন চলতি বছরের শেষ দিকে অনুষ্ঠেয় আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে হস্তক্ষেপ করে চীন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দিতে চায় বলে তিনি যে অভিযোগ করেছেন তার কঠোর জবাব দিয়েছে বেজিং চীনা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় শুক্রবার এক বিবৃতিতে বলেছে নির্বাচন সহ আমেরিকার অভ্যন্তরীণ কোনো বিষয়ে হস্তক্ষেপের বিন্দুমাত্র অভিপ্রায় বেজিংয়ে নেই বিবৃতিতে আমেরিকাকে চীনের বিরুদ্ধে এ ধরনের অভিযোগ উত্থাপন থেকে বিরত থাকার জন্য ওয়াশিংটনের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প সম্প্রতি অভিযোগ করেছিলেন চীন আগামী নভেম্বরে অনুষ্ঠেয় নির্বাচনে হস্তক্ষেপ করে তাকে হারিয়ে দেয়ার পরিকল্পনা করেছে ট্রাম্প দাবি করেন চীনের ওপর তিনি যেসব নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন বেইজিং ভাবছে ডেমোক্র্যাট প্রার্থী জো বাইডেন ক্ষমতায় আসলে তিনি এসব নিষেধাজ্ঞা তুলে নেবেন ট্রাম্প আমেরিকার ক্ষমতায় আসার পর বেইজিং এর সঙ্গে ওয়াশিংটনের সম্পর্কে মারাত্মক তিক্ততা সৃষ্টি হয় ট্রাম্প প্রশাসন একদিকে চীনের সঙ্গে বাণিজ্যিক যুদ্ধ শুরু করেছে এবং অন্যদিকে তাইওয়ানের প্রতি সমর্থন বাড়িয়েছে ট্রাম্প প্রশাসন এমন সময় তাইওয়ানের সঙ্গে দহরম মহরম বাড়িয়ে দিয়েছে যখন চীন তাইওয়ানকে নিজের অবিচ্ছেদ্য অংশ মনে করে পশ্চিম তীরে বসতি সম্প্রসারণ পরিকল্পনা নতুন যুদ্ধাপরাধ বলছে আরব লীগ পশ্চিম তীরে ইসরায়েলের বসতি সম্প্রসারণ পরিকল্পনাকে নতুন যুদ্ধাপরাধ বলে নিন্দা জানিয়েছে আরব দেশগুলোর জোট আরব লীগ আরব দেশগুলোর পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের ভিডিও কনফারেন্সের পর এক বিবৃতিতে এই নিন্দা জানায় আরব লীগ উল্লেখ্য ইসরায়েলে নতুন ঐক্যের সরকার গঠনের চুক্তি ঘোষণায় প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামি নেতানিয়াহু বলেছেন ফিলিস্তিনের পশ্চিম তীরে এবং জর্ডান উপত্যকার ইহুদি বসতি সম্প্রসারণের বিষয়ে পহেলা জুলাই থেকে আলোচনা শুরু করবে তার মন্ত্রিপরিষদ ওদিকে উনিশশো সালের মধ্যপ্রাচ্য যুদ্ধে দখলে নেয়া ভূমির ওপর দখলদারিত্ব পূর্ণ মাত্রার প্রতিষ্ঠা করার পরিকল্পনায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছে ফিলিস্তিন এই নিয়ে আরব লীগ বিবৃতিতে বলেছে এমন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন হবে নতুন এক যুদ্ধাপরাধ ফিলিস্তিনি জনগণের বিরুদ্ধে এটা হবে ইসরায়েলের পূর্ণাঙ্গ এক নৃশংস অপরাধের রেকর্ড করোনা মহামারীর মধ্যে আরব লীগের এই বৈঠক ভিডিও মারফতে সম্পন্ন হয় এতে আরব লীগের সেক্রেটারি জেনারেল আহমেদ আবুল ঘেতি ইসরায়েলকে অভিযুক্ত করে বলেছেন করোনা ভাইরাস মহামারী নিয়ে বিশ্ব যখন লড়াই করছে তখন এই সুযোগকে ব্যবহার করছে ইসরায়েল যদি এই পরিকল্পনা নেওয়া হয় তাহলে এতে স্বাধীন সার্বভৌম ভৌগোলিকভাবে সংযুক্ত এবং একটি ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা ধ্বংস হয়ে যাবে এক্ষেত্রে জাতিসংঘের রেজোলেশন মেনে চলতে ওয়াশিংটনের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে আরব দেশগুলো খলিফা হাফতারের যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব নাকচ করল ত্রিপলি লিবিয়ার বিদ্রোহী নেতা জেনারেল খলিফা হাফতার একতরফাভাবে যে যুদ্ধবিরতি প্রস্তাব দিয়েছেন তা নাকচ করে দিয়েছে আন্তর্জাতিক স্বীকৃত ত্রিপলির সরকার ত্রিপলি ভিত্তিক সরকার বলেছে তারা নিজেদের বৈধ প্রতিরক্ষা অধিকার বহাল রাখবে এবং যে কোনো হুমকির বিরুদ্ধে তারা হামলা চালাবে পাশাপাশি ত্রিপলি ভিত্তিক সরকার ঘোষণা করেছে যে নিষিদ্ধ ঘোষিত গোষ্ঠীগুলোকে তারা নির্মূল করে ছাড়বে জেনারেল হাফতার পবিত্র রমজান মাস উপলক্ষে লিবিয়ায় যুদ্ধবিরতির ঘোষণা দেন কিন্তু বিভিন্ন গণমাধ্যমের খবর থেকে জানা যাচ্ছে লিবিয়া যুদ্ধ পুরোপুরি বন্ধ হয়নি বরং বিভিন্ন জায়গায় সংঘর্ষের খবর পাওয়া যাচ্ছে ত্রিপলি ভিত্তিক সরকার বলেছে যে কোনো যুদ্ধবিরতি প্রস্তাবের বিষয়ে আন্তর্জাতিক সুরক্ষা থাকতে হবে যাতে যুদ্ধবিরতির বাস্তবায়ন এবং লঙ্ঘন পর্যবেক্ষণ করা যায়
দু সাল থেকে লিবিয়া মারাত্মকভাবে গোলযোগের মধ্যে পড়ে রয়েছে এদিকে রয়েছে ত্রিপলি ভিত্তিক আন্তর্জাতিক স্বীকৃত সরকার আর অন্যদিকে রয়েছে বিদ্রোহী নেতা জেনারেল খালিফা হাফতারের নেতৃত্বাধীন গেরিলা গোষ্ঠী ত্রিপলি ভিত্তিক সরকারের নেতৃত্বে রয়েছে প্রধানমন্ত্রী ফাইয়াজ আল সারাজ ডিয়ার ভিউয়ার্স আমাদের চ্যানেলের নিউজটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তবে আমাদের চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করুন এবং আপনাদের বন্ধুদেরকেও সাবস্ক্রাইব করতে উৎসাহী করুন নতুন নতুন নিউজ জানার জন্য আমাদের চ্যানেলের সাথেই থাকুন ধন্যবাদ